ఉత్పత్తి శ్రీ పెట్టినట్టు ఎస్సీ ఆన్లైన్ వీడియో క్లాస్లో భాగంగా ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఎయిర్ గార్డెన్ అనుభూషణ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇందులో భాగంగా ఆన్లైన్ ఫ్రీ క్లాస్లో భాగంగా ట్రైమెథర్కి సంబంధించి బోధన ఉపకరణాలకు సంబంధించి మనం నిన్న వీడియో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోలో బోధన ఉపకరణాల గురించి ఇంట్రడక్షన్ పాఠ్యపుస్తక సమర్థత లెక్క కట్టే హంటర్ స్కోర్ కార్డ్ ఓగల్స్ పార్చెక్ మూల్యాంకనం అన్నీ కూడా ఆ వీడియోలో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఇంకా ఆ వీడియో చూడని వాళ్ళు ఆ వీడియో చూసి తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్పుడే మనం ఆన్లైన్ ఫ్రీ క్లాస్లో భాగంగా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్న వెంటనే మీకు మెసేజ్ అనేది అలర్ట్ రూపంలో వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి అప్పుడే అందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలో ఇప్పటి వరకు కూడా మొదటి బ్యాచ్ రెండో బ్యాచ్ సంబంధించి మూడు బ్యాచ్లు కంప్లీట్ అయినాయి మొదటి బ్యాచ్ రెండో బ్యాచ్ సంబంధించి మొత్తంగా తొంభై ఐదు డైలీ టెస్ట్లు పదహైదు వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్ సంబంధించిన అన్ని లింక్స్ కూడా మనం యూట్యూబ్ రూపంలో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది వాటి సంబంధించిన లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి మీరు ఇంకా మీ యొక్క అభ్యాసాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడం కోసం ఆ వీడియోస్ని ఒకసారి చూడండి ఈరోజు క్లాస్ని ఒకసారి మొదలు పెడదాం ఈ క్లాస్లో మనం ఎర్గా డెల్ అనువశంకు గురించి తెలుసుకుందాం బోధన ఉపకరణాలు చాప్టర్ అనేది ఎంత ముఖ్యమో అంతకంటే ముఖ్యమైనది టాపిక్ ఎయిర్ గార్డెల్ అనుభోషంకు ఎయిర్ గార్డెల్ అనుభోషంకులో ప్రత్యక్ష సాపేక్ష పరోక్ష అనుభవాలను మొత్తం కూడా ఒక అనుక్రమంలో ఎయిర్ గార్డెల్ ఈ అనుభోషంకు నందు చూపించాడు దీన్ని కోన్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని కూడా అంటారు ఒకసారి మనం ఎయిర్ గార్డెల్ అనుభోషంకుని గమిద్దాం ఇదే ఎయిర్ గార్డెల్ అనుభోషంకు దీంట్లో అడుగు భాగం దీన్నే కింద ఉన్న భాగాన్ని ఆధార భాగం అని అంటారు దీన్నే పీట భాగం అంటారు దీనిని అడుగు భాగం అని కూడా అంటారు అదే ఎత్తులో ఉన్నదాన్ని హైట్లో ఉన్నదాన్ని అగ్రభాగం లేదా శీర్షిక భాగం శీర్ష భాగం అని అంటారు అడుగు భాగంలో మూర్త అనుభవాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అగ్రభాగంలో అమూర్త అనుభవాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటుంది అడుగు భాగం నుంచి అగ్రభాగానికి పోయేటప్పుడు మూర్త అనుభవాలు అనేవి తగ్గి అమూర్త అనుభవాలు అనేవి పెరుగుతాయి అగ్రభాగం లేదా శీర్ష భాగం నుంచి ఆధార భాగం లేదా పీట భాగానికి వచ్చేటప్పుడు మూర్త అనుభవాలు పెరిగి అమూర్త అనుభవాలు అనేవి తగ్గుతాయి మనకు డిఎస్సిలో ప్రశ్న ఈ విధంగా అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఎర్గాడెల్ అనుభోషకు లేదా ఎర్గాడెల్ కోన్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో అవి పొందే అనుభవాలను బట్టి ముహూర్తం నుంచి అమూర్తత్వానికి అమర్చండి ఇలా ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంది అవి ముహూర్తం ఏముంది అమూర్తత్వంలో ఏముంది అని తెలుసుకోవడానికి ముందు మనం వీటికి సంబంధించి ఒక కోడ్ నేర్చుకుందాం కోడ్ ఒకసారి చెప్తాను వినండి ప్రకణ ప్రక్షేప్ర దూసిరే దృష ప్రకణ ప్రక్షేప్ర దూసిరే దృష ప్రకణ అంటే ప్రత్యక్ష ప్రాయోజిక అనుభవాలు క అంటే ప్రకణలో క అంటే కల్పిత అనుభవాలు న అంటే నాటకీకరణలు ఇది ప్రకణ మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుంటూ కోడ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం మొదటగా ప్రత్యక్ష ప్రాయోజిక అనుభవాలు ప్రత్యక్ష ప్రాయోజిక అనుభవాలు అంటే ఏ విషయమైనా కూడా ప్రత్యక్షంగా అనుభవం అనేది పొందడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మూడు వాటికి ఒక సోషల్ టీచర్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం ఒక సోషల్ టీచర్ ఒక సాంఘిక ఉపాధ్యాయుడు యుద్ధం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇది ఒక ఖడ్గం చూపించి ఈ ఖడ్గం అప్పట్లో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు వాడారు అని చెప్పాడు అనుకోండి ఇక్కడ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు వాడిన ఖడ్గాన్ని నేరుగా చూపిస్తున్నారు కాబట్టి వీటిని ప్రత్యక్ష ప్రాయోజిక అనుభవాలు అంటారు ప్రత్యక్ష ప్రాయోజిక అనుభవాల్లో ఏదైనా సరే ప్రత్యక్షంగా నిజమైన వస్తువును చూడడం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగానే సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వాడిన ఖడ్గాన్ని నేరుగా చూపించడం జరుగుతుంది రెండవది కల్పిత అనుభవాలు ప్రకాన రెండవది కల్పిత అనుభవాలు ఇక్కడే చేస్తాడు అదే సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వాడిన కత్తి అందుబాటులో లేనప్పుడు అలాంటిది మనం అట్టముక్కతో కానీ ప్లాస్టిక్తో కానీ కట్టెలతో కానీ అలాంటి పోలిన ఇంకొక ఖడ్గం లాంటిది తయారు చేసి పిల్ల వాళ్ళకి చెప్తాడు ఇలాంటిదే 
ఇలాంటి ఈ విధంగా ఉన్న ఖడ్గాన్ని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అప్పట్లో వాడారు అని చెప్పారనుకోండి ఇది నిజమైన వస్తువు కాదు నిజమైన వస్తువుని సవరించి మనమే కల్పితంగా తయారు చేయబడింది దీన్ని కల్పిత అనుభవాలు అంటారు నేరుగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వాడిన ఖడ్గాన్ని చూపిస్తే అది ప్రత్యక్ష ప్రాయోజక అనుభవం అలాంటి పోలి నదాన్ని మనం తయారు చేసి చూపిస్తే దాన్ని కల్పిత అనుభవం అని అంటారు కల్పిత అనుభవానికి మరొక పేరు సవరించబడిన అనుభవాలు ప్రత్యక్ష ప్రయోజక అనుభవాల్లో నిజ వస్తువులను చూపిస్తుంది కల్పిత అనుభవాల్లో నిజ వస్తువు అనేది అందుబాటులో లేనప్పుడు వాటి పరమాణంలోనే తయారు చేసి అలాంటివే చేసి చూపించడం తర్వాత నాటకీకరణ నాటకీకరణ అంటే ఏంటంటే నాటకీకరణలో భాగంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఈ విధంగా యుద్ధం చేస్తున్నా ఈ విధంగా యుద్ధం చేశాడు ఈ విధంగా పరిపాలిస్తున్నాడు అని చెప్పి ఆ తరగతిలో ఉన్న ఏదో కొంతమంది విద్యార్థులు చేసి ఎంపిక చేసి వాటిని నాటక రూపంలో ప్రదర్శింపచేయడం వీటిని నాటకీకరణ అంటారు నాటకీకరణ ద్వారా పిల్లల్లో భావ వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలు అనేవి చాలా బాగా పెరుగుతాయి మొదటిది మూడు ప్రకాన సోషల్ టీచర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ప్రత్యక్ష ప్రయోజక అనుభవాల్లో శ్రీకృష్ణ వా దేవరాయలు వాడిన కత్తినే చూపిస్తాం కల్పిత అనుభవాల్లో ఆ కత్తి అందుబాటులో లేనప్పుడు మనమే సొంతంగా తయారు చేసి ఇలాంటి కత్తే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు వాడారు అని చెప్తాం మూడవ చూస్తే నాటకీకరణలు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఈ విధంగా పరిపాలించేవాడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఈ విధంగా నడిచేవాడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఈ విధంగా గ్రంథాలు రాసేవాడు కవితలు చెప్పేవాడు అని చెప్పి నాటకీకరణల ద్వారా పిల్లల్లో పిల్లల్ని ఎంపిక చేసి వాళ్ళ ద్వారా ప్రదర్శింప చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం కింద నుంచి పైకి వెళ్తున్నాం అంటే మూర్తత్వం తగ్గుతుంది ప్రత్యక్షం కంటే కల్పిత అనుభవాలు మూర్తత్వం కొద్దిగా తక్కువ కల్పితం కంటే నాటకీకరణలో మూర్తత్వం అనేది కొద్దిగా తక్కువ మూర్తత్వం తగ్గి అమృతత్వం పెరుగుతూ పోతుంది ఇది సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యానికి సంబంధించి ఏవేవి ఉన్నాయి ఫస్ట్ కత్తి చూపిస్తుండ్రు ప్రత్యక్ష ప్రయోజక అనుభవాలు అందు అందుబాటులో లేనప్పుడు కల్పిత వస్తువుని చూపిస్తున్నారు కాబట్టి కల్పిత అనుభవాలు ఆ తర్వాత దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసేవాడు పిల్లల్లో కొంతమంది ఎంపిక చేసి ఒక నటన నాటకి నాటన చూ నాటకీకరణ రూపంలో చూపించాడు కాబట్టి ఇది నాటకీకరణలు మూడు వచ్చేసాయి ప్రకాన ప్రత్యక్ష ప్రాయోజక అనుభవాలు కలిపి తనుభవాలు నాటకీకరణలు ఆ తర్వాత చూద్దాం ప్రక్షేప్ర మొదటిది ప్రకాన తర్వాత ప్రక్షేప్ర ప్రక్షేప్ర అంటే ఏమిటి ప్రక్షేప్రలో ఇప్పుడు మనం ఒక సైన్స్ ఉపాధ్యాయాన్ని తీసుకుందాం సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడు మొక్కలు విత్తనాలు ఏ విధంగా మొలకెత్తి మొక్కలుగా మారుతాయి అని చెప్పి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఒక ల్యాబ్లో పిల్లవాళ్ళకి చెప్పాడు పిల్లవాళ్ళకి ప్రదర్శన అనేది ఇచ్చాడు వీటినే ప్రదర్శనలు అని అంటారు అంటే సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడు విత్తనాలు మొలకెత్తి ఏ విధంగా మొక్కలుగా మారుతాయి అని చెప్పి ఒక ప్రదర్శన అనేది ఇచ్చాడు తర్వాత స్కూల్లో కాకోకుండా స్కూల్ బయటికనే తీసుకుని వెళ్ళడం జరిగింది తర్వాత స్కూల్ బయటికి వెళ్ళడమే క్షేత్ర పర్యటన స్కూల్లో ఉంటే ప్రదర్శన బయటికి వెళ్తే క్షేత్ర పర్యటన క్షేత్ర పర్యటన అంటే ఏంటంటే బోధనలో యాంత్రికి యా బోధనలో యాంత్రీకరణ అనేది దూరం చేసి బోధన అనేది నాలుగు గోడలకే పరిమితం కాకుండా విద్యార్థులను పరిసరాలకు తీసుకువెళ్ళడమే క్షేత్ర పర్యటనలు క్షేత్ర పర్యటన వల్ల విద్యార్థులలో మూర్త ప్రత్యక్ష అనుభవాలు అనేవి కలుగుతాయి చూసిన అంశాలు చేసిన అంశాలు చాలా కాలం వరకు గుర్తుండడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత చూస్తే ప్రదర్శితాలు సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడు మొదట స్కూల్లో ప్రదర్శన ఇచ్చాడు స్కూల్ బయటకెళ్ళి క్షేత్ర పర్యటనకి తీసుకెళ్లాడు ఇక్కడ చూడండి ప్రదర్శితాలు ఆ స్కూల్ చిన్న గ్రామంలో ఉందనుకోండి పక్క ఊరికి వెళ్ళాలి పక్క ఊరిలో ఒక ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారు ఆ ఎగ్జిబిషన్లో ఎలా ఈ ప్రాసెస్ అయితే ఎలా జరుగుతుందో వాళ్ళే చేసి చూపిస్తున్నారు ఇదే మనకు ఎగ్జిబిషన్ స్కూల్లో ఉంటే ప్రదర్శన స్కూల్ బయటికి వెళ్తే క్షేత్ర పర్యటన అది ఒక గ్రామం అనుకోండి ఆ ఎగ్జిబిషన్ కావాలంటే టౌన్లోకి వెళ్ళాలి టౌన్లోకి వెళ్తే ఎగ్జిబిషన్ ఎగ్జిబిషన్నే ప్రదర్శితాలు అంటారు మొదటిది సోషల్ ఉపాధ్యాయుడు తీసుకున్నాం ఏం చెప్పాడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల యొక్క కత్తి నిజంగానే చూపిస్తాడు కాబట్టి ప్రత్యక్ష ప్రయోజక అనుభవం అది లేనప్పుడు అలాంటి పోలిన దాన్ని చేసి చూపిస్తాడు కల్పితంగా సృష్టిస్తాడు కాబట్టి కల్పిత అనుభవాలు ఆ తర్వాత ఆ కత్తిని ఎలా వాడారో నా ఒక నటన నటన ద్వారా చూపిస్తారు ఒక నాటకం ద్వారా చూపిస్తారు కాబట్టి నాటకీకరణ అది సోషల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సైన్స్ లాంటిది తీసుకుందాం ప్రక్షేప్ర ప్రక్షేప్రలో మనం కోర్ చూసినట్టయితే మొదటిది ల్యాబ్లోనే ప్రదర్శన చేస్తాడు ల్యాబ్లోనే ఒక ప్రయోగం చేసి పిల్లవాళ్ళకి చెప్తారు అంటే పిల్లవాళ్ళకి ప్రదర్శిస్తాడు ప్రదర్శన 
తర్వాత స్కూల్ బయటికి వెళ్ళి తీసుకెళ్తాడు క్షేత్ర పర్యటన తర్వాత ఊరు బయటికి వెళ్ళి ఎగ్జిబిషన్ తీసుకెళ్తాడు ఎగ్జిబిషన్ని ప్రదర్శితాలు అని పిలుస్తారు తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే దూసిరే మొదటిది ప్రకణ ప్రక్షేప్ర తర్వాత దూసిరే ఏంటి దూసిరే దూసిరే అంటే మొదటి దూరదర్శన్ సి అంటే సినిమా అరి అంటే రేడియో దూరదర్శన్ ఇక్కడ మనం ఒక పీఈటి మాస్టర్ని తీసుకుందాం పీఈటి మాస్టర్కి కుస్తీ పోటీలు అంటే చాలా ఇష్టం అనుకోండి పిల్లవాళ్ళకి కూడా ఈ పోటీలు అంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపించి వాళ్ళ తరగతి గది వాళ్ళ వాళ్ళ పాఠశాల నుంచి ఒక ఉన్నత శ్రేణి కుస్తీ ఆటకాలు తయారు చేద్దాం అనుకున్నాడు ఇందులో భాగంగానే ఒకసారి కుస్తీ పోటీలు జరుగుతూ ఉంటాయి వాటిని ఆ ఉపాధ్యాయుడిని పిల్లవాళ్ళకి నేరుగా చూపిస్తాడు లైవ్లో చూపిస్తాడు లైవ్లో చూపించాలంటే దూరదర్శనలోనే చూపించాలా కాబట్టి మొదటగా లైవ్లో చూపిస్తాడు వాళ్ళు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ కలగాలని చెప్పి అమీర్ ఖాన్ నటించిన దంగల్ సినిమాని చూపిస్తాడు మొదట లైవ్ చూపిస్తాడు తర్వాత సినిమాని చూపిస్తాడు తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ రావాలని చెప్పి ఆ సినిమాలో కొన్ని డైలాగ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా రికార్డ్ చేసి రేడియోలో వినిపిస్తాడు ఈ ఇది ఒక క్రమం మొదట లైవ్ చూపిస్తాడు ఆ తర్వాత సినిమా చూపిస్తాడు ఆ తర్వాత రేడియోలో వినిపిస్తాడు ఇది క్రమం మొదటగా చూస్తే సోషల్ ప్రత్యక్ష ప్రయోజక అనుభవాలు తర్వాత శిష్ణదేవరాలు కత్తి అన్నం కత్తి తయారు చేసినప్పుడు కల్పితంగా చేస్తాం కాబట్టి కల్పిత అనుభవాలు అది ఎలా యూజ్ చేస్తాడు నాటకీకరణ తర్వాత సైన్స్ చూసినాం ప్రదర్శన ఇస్తాడు అది కాకుండా ఊరి బయట అది ఊరి బయట క్లాస్ బయటికి తీసుకెళ్తాడు పాఠశాల బయటికి తీసుకెళ్తాడు కాబట్టి క్షేత్ర పర్యటన నెక్స్ట్ ఊరే బయటికి తీసుకెళ్తాడు ఎగ్జిబిట్స్ లేదా ప్రదర్శితాలు ఆ తర్వాత మనకు చెప్పాం పీటీ వచ్చాడు ఫస్ట్ లైవ్ చూపిస్తుండు దూరదర్శన్ దూరదర్శన్ లైవ్ వస్తుంది కాబట్టి లైవ్ చూపిస్తుండు వాళ్ళు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ రావాలని చెప్పి సినిమా చూపిస్తున్నారు దంగల్ సినిమా ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా ప్రేరణ అనేది ఎక్కువ కావాలని చెప్పి రేడియో కూడా చూపిస్తున్నారు చూస్తే ప్రకణ ప్రక్షేప దూసిరే ఇంకోటి ఉంది దృశ దృశ అని ఒకసారి గమనించినట్టయితే ఉపాధ్యాయుడు దృశ్య సంకేతాలను చూపిస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మ్యాథ్స్లో ఇలాంటి గుర్తులు అనేవి ఉంటాయి ఇలాంటి గుర్తులు అనేవి ఉంటాయి ఇలాంటి గుర్తులు అనేవి ఉంటాయని చెప్పి ఒక మ్యాథ్స్ ఉపాధ్యాయుడు పిల్లవాళ్ళకి చూపిస్తాడు ఇవి దృశ్య సంకేతాలు మ్యాథ్స్కి సంబంధించి ఆ తర్వాత వీటికి శాంతిక చిహ్నాలు ఇస్తారు అరే నాన్న దీన్ని త్రిభుజం అంటారు దీన్ని రెక్టాంగిల్ అంటారు దీర్ఘ చతురస్రం అంటారు దీన్ని స్క్వయర్ అంటారు చతురస్రం అని పిలుస్తారని చెప్పి శాంతిక చిహ్నాలు చెప్తారు ఇది మనకు ఎర్ గాడిల్ అనుభూషంకు మొత్తం పదకొండు నిమిషాలకు సంబంధించి ఉన్నాయి కోర్ట్ చూద్దాం ప్రకణ ప్రక్షేప్ర దుసిరే దృశ్య ప్రకణ అంటే సోషల్ ప్రక్షేప్ర అంటే సైన్స్ అంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కోడ్ రూపంలో చెప్తున్నాను దూసిరే అంటే పీఈటి మాస్టర్ దృశ అంటే మ్యాథ్స్ ప్రకణ ప్రకణ అంటే ప్రత్యక్ష ప్రయోజక అనుభవాలు ఒక ఉపాధ్యాయుడు అదే చెప్పాను శిక్షణ దేవరాల ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకోండి ఇదే చదవండి మీకు ఇది నేర్చుకుంటే చాలు కేవలం క్రమం అడుగుతాడు క్రమం అడిగేటప్పుడు ఒకే విషయాన్ని ఎక్కువసార్లు చెబితే మీకు ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది ఇదే క్రమం నేర్చుకోండి ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా ఈ విధంగానే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నేను వీడియో కింద ఇప్పుడే ఈ వీడియో చివరిన నేను క్వశ్చన్స్ అనేది అడిగి చూపిస్తున్నాను ప్రకణ ప్రకణ అంటే ప్రత్యక్ష ప్రయోజక అనుభవాలు శిక్షణ దేవరాలు కత్తి చూపించి ఇదే శిక్షణ దేవరాలు వాడాడు ఈ కత్తే వాడాడు నిజంగా వాడిన కత్తి చూపిస్తే ప్రత్యక్ష ప్రయోజక అనుభవాలు కా కల్పిత అనుభవాలు కల్పిత అనుభవాలు అంటే నిజ వస్తువు పోలు ఉండేదాన్ని ప్లాస్టిక్ లేదా ఏదో ఒకటి కట్టె రూపంలో లేదా అట్ట రూపంలో చేసి టీఎన్ఎం లాగా చూపిస్తాడు నెక్స్ట్ నాటకీకరణలు పిల్లవాళ్ళు పాఠశ పాఠ్యాంశంలో కొంత భాగాన్ని తీసి ఆ నటన రూపంలో చూపిస్తాడు దాన్ని నాటకీకరణ నెక్స్ట్ సైన్స్ ఏదైనా సరే ఒక విషయం ఇలా ఉత్పన్నం అవుతుందని చెప్పి ఆ ల్యాబ్లో ప్రదర్శన ఇస్తాడు కాబట్టి ప్రదర్శన ప్రక్షేపణ అన్నాను కదా ప్రక్షేపణలో ఇది ప్రదర్శన తర్వాత స్కూల్ బయటికి తీసుకెళ్తాడు క్షేత్ర పర్యటన తర్వాత ఊరు దాటే బయటికి తీసుకువెళ్తాడు ఎగ్జిబిట్స్ లేదా ప్రదర్శితాలు ఆ తర్వాత చూస్తే పీఈటి మాస్టర్ దూసిరే దూసిరే అంటే ఫస్ట్ లైవ్ చూపిస్తాడు దూరదర్శన్ తర్వాత సినిమా చూపిస్తాడు ఆ తర్వాత మొత్తం డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా రికార్డ్ చేస్తాడు రేడియోలో పెడతాడు ఆ తర్వాత మనకు మ్యాథ్స్ చూసుకున్నాం మ్యాథ్స్లో మనకు రకరకాల గుర్తులు అనేది ఎంపిక చేశాడు ఈ గుర్తులన్నీ ఎంపిక చేసి ఈ గుర్తులు అనేది వీటికి దృశ్య సంకేతాలని పేరు పెడతాడు ఆ తర్వాత శాబ్దిక చిహ్నాల్లో భాగంగా వీటికి వీటికి పేర్లు అనేది కేటాయిస్తాడు అరే నాన్న దీన్ని త్రిభుజం అంటారు దీన్ని రెక్టాంగిల్ అంటారు దీన్ని స్క్వేర్ అంటారు ఇది ఎర్గాడెల్ అనుభోషంకు ఈ ఎర్గాటిల్ అనుభవంకు అనేది ఎర్గాటిల్ అనేది రూపొందించాడు కాబట్టి అతని ఆలోచన అనుగుణంగా రూపొందించడం జరిగింది ఇది మ
క్రమం అనేది అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఎక్కువ అమూర్తత్వం ఏది వస్తుంది ఎక్కువ అమూర్తత్వం అనేది అనుభవం అనేది ఏ విధంగా వస్తుందని చెప్పి ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఆ ప్రశ్నలు ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి చూద్దాం ఇందులో భాగంగా మొదటి ప్రశ్న ఎర్గాడెల్ అనుభవశంకునందు ప్రదర్శనల కన్నా మంచి అనుభవం నుంచి బోధన ఉపకరణం మంచి అనుభవం అంటే ఎక్కువ మూర్తత్వం ఎక్కువ మూర్తత్వం అంటే ప్రదర్శన అనేది మనకు నాలుగో ప్లేస్లో ఉంటుంది అంటే మొదటి సోషల్ అన్నాం కదా ప్రత్యక్ష ప్రాయోజక అనుభవం క్షేత్ర పర్యటనలు నాటకీకరణలు ఆ తర్వాత సైన్స్ ఉపాధ్యాయుల్లో భాగంగా ప్రదర్శన వస్తుంది అంటే ప్రదర్శన కంటే బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చేది మొదటి మూడు ప్రత్యక్ష ప్రాయోజక అనుభవాలు చూసుకోవాలి ఆన్సర్ లేదు కాబట్టి తర్వాత చూసుకోవాలి తర్వాత ఏముంది ప్రకాన కల్పిత అనుభవాలు ఉంటుంది కల్పిత అనుభవాలు కూడా ఆప్షన్లో లేదు కాబట్టి మనం ఆన్సర్గా నాటకీకరణలు తీసుకోవాలి తర్వాత ప్రశ్న చూసినట్టయితే ఎర్గాడెర్ అనుభవం కూనందు మూర్తత్వ అనుభవాన్ని కలిగించినది ఏది ఎక్కువ మూర్తత్వ అనుభవాన్ని కలిగించినది అంటే మనం మొదటి నుండి చూసుకోవాలి మొదటిది ప్రత్యక్ష ప్రాయోజక అనుభవాలు ఉందా లేదు కాబట్టి తర్వాత స్టెప్ తీసుకోవాలి కల్పిత అనుభవాలు ఉందా ఓకే కల్పిత అనుభవాలు ఉంది సమాధానం కల్పిత అనుభవం తర్వాత ప్రశ్న ఎర్గాడిల్ అనుభవం కూనందు ఎక్కువ అమూర్త స్వభావాన్ని కలిగించినది ఏది కోర్ చూసుకుందాం ప్రకణ ప్రక్షేప్ర దూసిరే దృశ దూసిరే దృశ అన్నాం కదా చివరి నుంచి రావాలి ఎందుకంటే మూర్తత్వం అనేది అగ్రస్థాయిలో లేదా శిఖర స్థాయిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ చూడాలి శాబ్దిక చిహ్నాలు ఉందా లేదు తర్వాత ధ్రు దృశ్య సంకేతాలు ఓకే ఉంది సమాధానం దృశ్య సంకేతాలు ఈ విధంగా మనకు ప్రశ్నలు అడగడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత చూసినట్టయితే ఎర్గాడెల్ ప్రకారం బోధన ఉపకరణాలు మొత్తం ఆరు రకాలు ఎన్ని రకాలు అనే ప్రశ్న కూడా వస్తుంది ఆరు రకాలు అయితే కృత్య పరికర కృత్యాల కింద ప్రయోగాలు ప్రదర్శనలు క్షేత్ర పర్యటనలు ఉంటాయి ప్రక్షేపణ ఉపకరణాల కన్నా ఫిల్మ్లు ఫిలిం స్ట్రిప్పులు స్లైడ్లు ఉంటాయి గ్రాఫిక్ ఉపకరణాల కింద టూ డికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలు ఉంటాయి వీటితో పాటు కార్టూన్స్ కూడా ఉంటాయి కార్డులు ఫోటోలు చిత్రాలు మ్యాప్లు పటాలు ఇవన్నీ కూడా టూ డికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా గ్రాఫిక్ ఉపకరణాల్లో ఉంటాయి అదే త్రిమితీయ ఉపకరణాల్లో త్రీ డికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలు కూడా ఉంటాయి తోలు బొమ్మలు కీళ్ళు బొమ్మలు నమూనాలు వీటిని మాదిరులు అని అంటారు మాతృకలు స్పెసిమెన్స్ డయాగ్రామ్ డయాగ్రామ్లో మనకు వచ్చి టూ డీ అయితే కన గ్రాఫిక్ ఉపకరణం త్రీ డీ అయితే కన త్రిమితీయ ఉపకరణం మాకప్స్ మాకప్స్ అంటే దేనితో తయారు చేసిన కీ ఇస్తే నడిచే బొమ్మల్ని మాకప్స్ అని పిలుస్తారు తర్వాత దృశ్య శ్రవణ ఉపకరణాలు దృశ్య శ్రవణ ఉపకరణాలు అంటే రేడియో టీవీ టేప్ రికార్డర్ కంప్యూటర్ గ్రామ్ఫోన్ రికార్డర్ అన్నీ కూడా దృశ్య శ్రవణ ఉపకరణాల్లో ఉంటాయి తర్వాత ప్రదర్శన ఉపకరణాలు ప్రదర్శన అంటే ప్రదర్శించేవి నల్ల బల్ల రకరకాల బల్లలన్నీ కూడా ఈ యొక్క ప్రదర్శన ఉపకరణాల్లో ఉంటాయి ఇది ఎర్గాడెల్ గురించి తర్వాత వీడియోలో ఈ లెసన్ అనేది కొనసాగింపుగా మళ్ళీ చేద్దాం ఇంకా ఈ ఛానల్ సంబంధించి మీకు వెంటనే అప్డేట్స్ రావాలంటే మన ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్